rafiki napenda nikukaribishe katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho roho wa Yesu Kristo anataka kuzungumza nasi katika siku ya leo Uh, kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu uh, kama unasikiliza kwa njia ya redio uh, pia yanakuwa posted kila siku katika mitandao ya kijamii kwa maana ya uh, YouTube uh, WhatsApp na na pia katika podcast inaitwa Uzima Time Podcast na njia zote hizi tumeamua kuzitengeneza ili neno la Mungu liweze kufikia wewe kwa wepesi kabisa hivyo na kukaribisha basi pale popote ulipo ukizingatia na kutaka kujua nataka ujue kwamba ne, uh, vipindi ama mafundisho ya neema na kweli yametengenezwa maksusi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Tambua pia kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako na kumbuka pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hivyo utakapofikiri vibaya manake ni dhahiri kwamba utaamini vibaya na ukiamini vibaya mwenendo wako mbele za Mungu utakuwa ni mwenendo ulio mbovu. Lakini kama utafikiri vizuri manake ni kwamba utaamini vizuri na ukiamini vizuri mwenendo wako utakuwa ni mzuri mbele za Mungu. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli. Hivyo nakukaribisha popote pale ulipo ungane nami ili tuwe na wakati mzuri kabisa kwa sababu tunaanza somo jipya leo hii na somo linaitwa rafiki wa Yesu. Rafiki wa Yesu ndio somo jipya ambalo tunaanza naamini tutakuwa tuna wakati mzuri kabisa tutakuwa tuna mambo mazuri kabisa ya kujifunza na naamini mpaka tunamaliza somo hili basi viwango vyako vya kumjua Mungu na kumjua Yesu Kristo na kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu vitakuwa vimeenda katika uwanda uh, mwingine kabla ya kuendelea basi ni toe tu shukrani kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakihamasisha wengine kusikiliza vipindi vya neema na kweli, kufuatilia mafundisho ya neema na kweli, kwa kufanya hivyo mnadhirisha kwa vitendo kwamba kweli ninyi ni wanafunzi wa Kristo. Mwanafunzi wa Kristo ni nani? Mwanafunzi wa Kristo ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Kwa hiyo wewe ambaye umekuwa ukihamasisha watu kusikiliza, wewe ambaye umekuwa ukihamasisha watu kufuatilia mafundisho ya neema na kweli, nakupa hongera sana. Iwe umehamasia wafanye hivyo kwa njia ya redio ama iwe ni kwenye eh, nini uh, WhatsApp ama iwe ni kwenye, kwenye YouTube ama ni kudownload kupakua application yetu ya, ya Uzima Time Podcast na kupa ongera sana. Hakika siku ile utakaposimama mbele ya Kristo atakwambia ongera rafiki kwa maana ulikuwa mwaminifu katika kazi niliyokupa. Sasa kwa wale ambao hawajawahi kufanya namna hiyo a, napenda kuwatia moyo akisheni mnafanya hivyo. Lakini pia nishukuru kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya wasikilizaji wa neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu tunasema asante sana kwa maombi yenu maombi yenu ni ya muhimu sana hakikisheni amwachi kuomba hakikisheni mnaomba muda wote kwa ajili yetu kwa sababu ninyi ni wa muhimu sana ni wadau wa muhimu sana katika kufanya injili ya ufalme wa Mungu kusonga mbele kuenea na kuchukua udhibiti katika maeneo yote ambayo inatakiwa kuchukua udhibiti Uh, ni washukuru pia kwa wale ambao wamekuwa wakijitoa kwa fedha kusapoti vipindi vya neema na kweli ambao wamekuwa wakitoa uh, sadaka zao za upendo kwa ajili ya kusapoti vipindi vya neema na kweli ili neno la Kristo ili injili ya ufalme wa Mungu iweze kufikia watu wengine. Hakika Bwana anawaona na Bwana ni mwaminifu hata acha kujitoa kwenu kuende bure kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye anatoa thawabu kwa wale wanaomtafuta kwa bidii. Basi nataka tuendelee na somo letu kumbuka kama nilivyosema hapo awali somo linaitwa rafiki rafiki wa Yesu rafiki wa Yesu na, na ni, ni, ni kitu ambacho kinanigusa kabisa ni kitu ambacho ni kiko katika vilindi vya moyo wangu kwa maana ya somo hili uh, na nina furaha kwamba tunapata fursa ya mimi kushirikisha Laba nianze tu kwa story ndogo alafu tuenda kwenye maandiko kuangalia uh, takriban miaka kumi na moja iliyopita katika kusoma Biblia nikaja nikakuta kwamba kuna watu wa aina mbili. Kwa maana ya unapokuwa umezaliwa mara ya pili, kuna wanafunzi wa aina mbili ama kuna wafuasi wa Yesu Kristo wa aina mbili. Kuna wafuasi wa kundi la kwanza 
ambao ni watumwa na kuna kundi la pili ambao ni marafiki na baada ya kusoma na kuchambua nikafanya maamuzi ya dhati kabisa kwamba mimi nataka kuwa rafiki wa Yesu sitaki kuwa mtumwa wa Yesu na unasema kwa nini na tofauti gani na tofauti kubwa sana na ndicho ambacho nataka nikuletee nikufundishe kwa hizi uh, siku kadhaa au wiki kadhaa ambazo ziko mbele yetu na tutapita nikwambie kitu kimoja ukizingatia na ukafuatilia kwa makini yale yote ambayo tutayazungumza katika somo hili na kuhakikishia lazima maisha yako yabadilike kwa sababu wakati mimi nafanya maamuzi ya kuwa rafiki wa Yesu hata kusoma eneo Biblia ilikuwa ni shughuli mm kuweza tukutia kamstari kichwani ilikuwa ni shughuli kwa maneno mengine ilinikuta katika kipindi ambacho nilikuwa nikiona mtu anasoma biblia namshangaa nikiona mtu anafanya maombi namshangaa kwa hiyo sio kwamba labda nilitokea kwenye uwanda wa wa ajabu sana no nilikuwa ni ndo nimetoka tu bwana Yesu amenitoa zangu ba kwa hiyo bado akili yangu haijachanganya vizuri lakini katika kusoma soma nikaanza kuona hichi kitu na hivyo nikaamua nikasema Bwana Yesu kama kweli hicho unachosema ndicho kilivyo kwamba inawezekana mimi nikawa rafiki yako basi nataka kuwa rafiki yako nafanya maamuzi leo ya kuwa rafiki yako na tangu wakati huo nikaanza kujiita rafiki wa Yesu ninamwambia tu na watu kila mtu nikutane na nampa ushuhuda ambia Bwana wewe rafiki wa Yesu ama ni mtume wa Yesu anachanganyikiwa alafu naanza kumweleza naambia Bwana mimi nimeamua kuwa rafiki wa Yesu na kwa sababu hiyo likaanza kuenea jina nikaanza kuitwa rafiki wa Yesu rafiki wa Yesu rafiki wa Yesu nikawa naandika makala kwenye gazeti la msema kweli jina natumika rafiki wa Yesu e, nafundisha kwenye DVD sio kwenye nini rafiki wa Yesu kwa hiyo nikaenda na hilo jina of course ni miaka michache kama saa nimeacha kutumia hilo jina lakini sio kwa sababu nimeacha kuwa rafiki wa Yesu bado ni rafiki wa Yesu na kwa maana hiyo basi nataka nikushirikishe na wewe ili na wewe uweze kuwa rafiki wa Yesu kwa sababu gani kwa kipindi kifupi ambacho nimekuwa na uhusiano na Yesu Kristo. Kipindi kifupi ambacho nimekuwa na uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo. Nimeweza kukua na nimeweza kukimbia haraka sana na kuweza kuanza kutimiza yale ambayo Mungu alikusudia kutimiza katika maisha yangu kwa sababu ya huu mtizamo. Kwa sababu ya uamuzi wa kuamua kuwa rafiki wa Yesu badala ya kuwa mtumwa. Sasa nikupe mstari, nikupe uthibitisho. Moja kwa moja basi twende katika Yohana mlango wa 15. Yohana mlango wa 15 na mstari wa 15. Yohana 15 mstari wa 15. Sikia kitu ambacho Bwana Yesu anawaambia mitume. Anasema siwaiti tena watumwa kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu. Kwa hiyo anasema kwamba ninyi sio watumwa tena kwa sababu yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu. Kwa sababu gani? Mtumwa sikiliza mtumwa hawajui ehe <laughs> mtumwa hajui yale ambayo bwana yake anayafanya. Sio kama unanielewa rafiki. Angalia msara kwa tano. Siwaiti tena watumwa kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu, yote niliyosikia kwa baba yangu ndio nimewaarifu. Sasa rafiki kuna watu wengi sana wanaitwa watumishi mtumishi mtumishi na actually mara nyingi wasipendi sana kuitwa mtumishi basi tunavumilia kwa sababu watu wamezoea lakini kimsingi bwana Yesu anasema kwamba mtumwa ajui yale ambayo bwana wake anayafanya na leo hii ukiangalia katika mwili wa Kristo ukiangalia katika kanisa tujizungumzie taifa letu la Tanzania tuna watumwa wengi mno ambao wanavaa suti na kusimama kwenye madhabahu kila siku bala kuwa na rafiki wa Yesu kwa nini kwa sababu hawamjui Yesu hawajui yale ambayo bwana wake anayafanya na ndio maana atakufundisha kwa watu wengi na watumishi wengi zaidi ya 99.999 wanafundisha wakiwa wamejikita katika agano la kale hawathubutu kuja katika agano jipya hawathubutu kufundisha kutokea katika nyaraka za mitume na hata ukienda katika nyaraka za mitume wanatafuta vitu ambavyo vinashabihiana na mambo ya agano la kale na yote ni kwa sababu wao ni watumwa na wala sio marafiki na lengo rafiki la somo hili ni kukuchagiza wewe, ni kukutia wewe moyo, ni kukutia wewe hamasa ili ni kukuhamasisha ili ili upate uchu wa kuwa rafiki wa Yesu. Ili uachane na hiyo habari ya kuwa mtumwa uwe rafiki wa Yesu. Kumbuka Bwana Yesu mwenyewe ndiye anayetaka wewe uwe rafiki yake. Tunakwenda sawa rafiki. Sio wazo lako. In fact ingeza kwa bebi ili ni wazo la Mungu kwamba Mungu anataka wewe uwe rafiki yake kwa sababu tuna uthibitisho katika maandiko. Kumbuka Bwana Yesu anasema mwana hawezi kufanya lolote isipokuwa lile amonalo baba anafanya. Sijui kama unanyelewa rafiki. Na tutiangalia okay. 
Ngoja nikupe maki swali rafiki tuna tatu lichambue hapa. Ngoja nikuonyeshe tena ngakuonyeshe mahali. Angalia angalia Yohana tuko kwenye injili ya Yohana mlango wa tano Iko Yohana mlango wa tano Alafu tazili hapa mstari wa 19 kidogo tu angalia. Anasema nini? Anasema hivi Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda kwa maana yote hayatendayo yeye ndio hayatendayo mwana vile vile kwa hiyo wazo la bwana Yesu kutuita marafiki ama kutafuta watu kuwa rafiki zake limetoka wapi anasema naanza kuonyesha kufuatana na mstari huu hapa wa Yohana 5:19 limetoka kwa babake alimuona baba yake akiwa rafiki na mwanadamu kwa hiyo na yeye Yesu ambaye ni Mungu kwa asilimia mia moja, lakini wakati huo huo ni mwanadamu kwa asilimia mia moja. naye akajua kama baba alikuwa rafiki na mwanadamu na mimi nataka kuwa rafiki na mwanadamu na kwa maana hiyo basi watu wote waliozaliwa mara ya pili watu wote ambao wamemkiri na kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yao wana fursa sawa sawa ya kuwa rafiki wa Yesu sasa mimi naezungumza na wewe mimi ni rafiki yake na Yesu na nimeanza kuwa rafiki wa Yesu tangu mwaka 2009 kwa wewe haujachelewa bado na wewe una fursa hiyo ya kuwa rafiki wa Yesu sasa kivipi ndo mambo ambayo nataka nikuletee kwa hiyo wazo la mtu kuwa rafiki wa Yesu sio la ajabu. Sasa shida ni kwamba kwa sababu ya mapokeo mengi yaliyopita na kwa sababu ya mafundisho mabovu yaliyopita ya ama watu ambao watu wamekutana nayo, watu wakishasikia mtu anasema mimi ni rafiki wa Yesu tayari naanza kuleta shida. Wewe oh, unaweza kuwa rafiki wa Yesu, wewe oh, unaweza kuwa rafiki wa Mungu. Ili wazo sio wazo la mwanadamu, ni kiu na shauku ya Mungu. Sasa Bwana Yesu anasema mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda kwa maana yeyote yote hayatendayo yeye ndio hayatendaye mwana vile vile kwa ili wazo la kufanya wanafunzi wake kuwa rafiki zake amelitoa wapi ili wazo la kutaka wewe unayenisikiliza uwe rafiki yake amelitoa wapi biblia inaniambia kwamba yesu mwenyewe amesema kwamba ametoa haya mambo kutoka kwa baba yake mfano uko wapi twende yakobo twende yakobo haleluya yakobo mlango wa pili kuna story hapa inamhusu inamhusu abraham ambapo aliambiwa atoe amtoe mwana wa pekee hmm. alafu akamtoa sasa natafuta mahali pa kuanzia eh mtoe moja. anasema je baba yetu Abraham hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake na ya kwamba imani ile ika, ilikamilishwa kwa njia ya matendo yake maandiko yale yakatimizwa yalionena Abraham alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa ni haki naye aliitwa rafiki wa Mungu Darunia tena Yakobo 2:23 Maandiko yale yakatimizwa yalionena Abraham alimwamini Mungu akahesabiwa haki kwa kuwa ni akahesabiwa ikahesabiwa kwake kuwa ni haki naye aliitwa rafiki wa Mungu. Kwa hiyo tunaona Mungu mwenyewe muumba mbingu na nchi El Shaddai kwamba alikuwa ni rafiki, rafiki wa nani? Rafiki wa Abraham. Kwa hiyo Bwana Yesu amejifunza kutoka kwa babake. Anasema mwana hawezi kufanya neno lolote isipokuwa lile ambalo anamuona baba analifanya. Na, na kwa kuwa baba yake ambaye ni Mungu muumba wa mbingu na nchi, alikuwa ni rafiki wa Abraham. Kwa hiyo Bwana Yesu akajifunza kwamba Mungu muumba wa mbingu na nchi, kama alikuwa rafiki na Abraham na mimi kwa kuwa ni mwana wa Mungu, kwa kuwa mimi ni Mungu, pia natakiwa kuwa rafiki na wale ambao nimewafia, nimewalipia, nikawanunua kwa damu yangu ya thamani. Kwa maana hiyo basi na yeye anawaambia mitume kwamba lo nataka ninyi mwa marafiki zangu kwa hiyo mwaliko na wakuletea leo hii ni kwamba shauku yangu ni wewe uwe rafiki wa Yesu ninaamini kabisa mpaka tunafika mwisho wa mfululizo wa mafundisho haya utakuwa umejifunza mambo ambayo yatakuwa yamekuimarisha na yatakuwa yamekutoa kwenye kuwa mtumwa wa Yesu ukawa rafiki wa Yesu Faida ya kuwa rafiki wa Yesu nini? Ni kwamba utajua yale yote ambayo Bwana Yesu ameyajua, yale yote ambayo amefundishwa na baba yake. Lakini mtumu hajui kitu. Na ndio maana watu wengi leo hii wanasema kwamba ni watumishi wa Yesu Kristo, wanasema kwamba wanamwakilisha Yesu Kristo, ukisikiliza kuzungumza kwao, ukaangalia kutenda kwao, unajua kabisa kwamba kufikiri kwao kuna shida. 
Ndiyo maana mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku rafiki. Yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe ili uweze kukua na kufika mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kwa lugha nyingine uwe rafiki wa Yesu. Kwa hiyo naamini kabisa tunapokwenda na somo hili utatega sikio. Sasa siri iko hapa, unatakiwa usikilize tena na tena na tena. Kwa sababu gani? Mwenendo wako, safari yako ya Ukristo, uhusiano wako na Mungu kupitia Yesu Kristo utakuwa ni mgumu sana, utajaa nini kasheshe kama utakuwa sio rafiki wa Yesu. Mambo mengi yatatokea kwa kukushtukiza. Changamoto nyingi zitanyenyuka alafu utakuwa hujui namna ya kuzitatua. Badala ya kutembea juu ya changamoto zilizokuja, hizo changamoto zitakuzika. Na ndio maana wa Kristo wengi hali zao za maisha ni duni, hali zao za maisha ni ngumu, unakuta watu wamejaa magonjwa, wamejaa maradhi pamoja na kwamba wengine ni watumishi wa Mungu. Unakuta watu wamejaa madeni pamoja na kwamba wengine ni watumishi wa Mungu. Ndio maana uko nyuma na semaga na ndarudia kusema tena na kama ni mtumishi naomba unisikize vizuri alafu ukumbuke na kupenda na kupenda kama ambavyo Bwana Yesu mwenyewe anakupenda kama vile ambavyo Bwana Yesu alikufa kwa ajili yako ndio upendo nilionao kwa kurafiki Sikiliza huwa anasema hivi mtu yeyote anayesema kwamba anamtumikia Yesu na akawa hamjui hamuelewi hana maarifa hamjui Mungu hamjui Yesu Kristo Manake ni kwamba huyu mtu anajiita mtumishi kuna mambo mawili anaweza kaishi kwenye kati ya mambo mawili ama yote ndio zikawa alama za maisha yake moja anaweza akageuka akawa omba omba au mbili anaweza akageuka akawa tapeli au tatu anaweza akawa vyote viwili omba omba na tapeli na wewe unayenisikiliza ni shahidi tuna watumishi wangapi leo hii ni omba omba kazi yao ni kutengeneza form kila siku na kupita kuchangisha hata kwa watu ambao sio waamini kama yeye anaenda kuomba hela achangiwe hela kwa ajili ya kwenda kufanya mkutano wa injili na anakwenda kwa mtu ambaye sio mshirika sio muamini sio mkristo sasa nikuulize swali kama umekuja kwangu okay tufanye hivi wewe ni mtumishi umetengeneza fomu yako unachangisha hela mtaani huko unapokaa alafu umeenda dukani kwa mtu ambaye ni mpagani nitoa tu mfano alafu huyu mpagani amekuchangia shilingi 1020 akasaini pale alafu baada ya miezi mitatu huyu mpagani huyu huyu naye akawa ana shughuli yake ya kwenda kufanya ambayo inahusu labda anaenda kufanya matambiko kwa miungu yake kwa hiyo anahitaji kujenga kwenye kihenge ambacho anakutania na kufanya ibada zao na amekuja kutafuta msaada kwako mchango wa hela kwako. Utachukua ama hutachukua? Amen utampa ama hutampa? Na kama hutampa kwa nini? Kwa nini wewe ulichukua za kwake? Kwa nini sasa hivi unakataa kumpa? Ah? Asi. Unasema mimi siwezi kumpa, siwezi kushiriki kwenye ibada ya sanamu, lakini hela yake unaitaka. Hela yake imetoka wapi? Hela yake nayo imetoka kwenye ibada ya sanamu. Kwa hiyo watumishi wanajikuta wana utumishi mgumu, wanajikuta wamechapika, wanajikuta wana maisha magumu kwa sababu jinsi wanavyoenenda ni wanaenenda kwa sababu katika hali ya uomba omba, kwa sababu ameamua kuwa omba omba na amekuwa omba omba kwa sababu amekosa maarifa. Na amekosa maarifa kwa maana ya kwamba hajui kile ambacho bwana wake Yesu Kristo anakifanya na kwa sababu hiyo kinamsababisha kinamsababisha yeye aende kama mtumwa. Na kwa maana si rafiki wa Yesu. Kwa hiyo mimi nakuita wewe rafiki wa Yesu na kualika urafiki wa Yesu. Wengine wamekuwa ni matapeli. Tuna watumishi wangapi leo wanatapeli watu? Ukienda kwake anakuambia kwamba nina chupa za mafuta nauza hapa. Sasa kumbuka kutumia mafuta sio kosa wala sio dhambi iko kwenye Biblia. Kwa wale ambao wanapinga tu bila kuwa na maarifa nenda kasome Biblia yako. Marko mlango wa sita, nenda kasome. Uangalie mstari wa 13 utaona mitumwa walikuwa wakitumia mafuta kuponya watu. Nenda kwenye Yakobo 5:14 utaona walikuwa yani Yakobo anasema mtu akiwa mgonjwa aite wazee wa kanisa na waje wakumwombea wakimpaka mafuta na kaumwombea kwa imani kwa jina la Yesu Kristo Bwana atamnyenyua. Ni kitu ambacho kwa kwenye Biblia. Lakini shida inakuja pale ambapo sasa watu wanataka kugeuza imani za watu ziende kwenye mafuta na sio kwa Yesu. Na kwa maana hiyo wanaanza kuuza mafuta. Chupa hii hapa shilingi 1500, chupa hii hapa shilingi 200, chupa hii hapa shilingi 500. Unamuliza mtumishi kwa nini bei zimetofautiana? Hii hapa nimeiombea siku saba. hii hapa nimeiombea siku shina moja. hii hapa nimeiombea siku 40. Ha? Huo <laughs> ni utapeli tu. Huo ni utapeli. 
Biblia inasema mmepe wa bure, toe ni bure. Kama ungekuwa wewe ni rafiki wa Yesu, usinge kubali kumuumiza Yesu ambaye ni bwana wako. Usinge kubali. Usinge kubali kufanya mambo ambayo yanadhalilisha jina lake. Usinge fanya mambo ambayo watu waanze kuwa na taswira mbovu, taswira mbaya ya kuanza kumchukia Yesu kiasi kwamba watu wakisikia habari ya, 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 ya injili, wakisikia habari ya maubiri, wanaanza kuwa nasema ni swala kupenda hela. Usimgeuze Yesu bwana wako kuwa Yesu mpenda fedha. Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Amekuja kutoa, hajaja kuchukua. Tunakwenda sawa rafiki. Sasa yote haya na mikanganyiko yote hii ni kwa sababu watu hawajawa rafiki wa Mungu sisiangalie hii hapa tuko kwenye 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 Yakobo 2 anasema msalu wa 23 maandiko yale ya katimizo yalionena wakaanza anza msalu wa 21 je baba yetu Abrahamu akohesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu 22 waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake na ya kwamba imani ile ikakamilishwa kwa njia ya matendo yale kwa anasema imani ambayo imeambatana na matendo inasababisha mtu akamilishwe. Kwa anasema maandiko yale ya katimizo yalionena Abrahamu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa ni haki naye aliitwa rafiki wa Mungu. Kwa Abrahamu aliitwa rafiki wa Mungu kwa sababu alipata haki inayopatikana kwa imani sio haki inayopatikana kwa juhudi binafsi sio haki inayopatikana kwa matendo ya sheria lakini haki inayopatikana kwa imani aliamini kile ambacho Mungu amesema aliamini kuwa Mungu ana uwezo wa kumhesabia haki mtu ambaye sio mtakatifu ana uwezo wa kumhesabia haki mtu ambaye ni mwovu kasome warumi nne ukaanze mstari wa kwanza uende paka mstari wa tano kwa, kwa kitendo kile Abrahamu akaamini Abrahamu wakati anaiswa na Mungu kumbuka huyu ni mkaldayo alikuwa uri ya wakaldayo anaabudu mwezi na wakaldayo ni wachawi alikuwa ameoa dada yake wa kufikia kwa vitu vyote hivyo ni chukizo la uharibifu mbele za Mungu lakini bado Mungu akamwita akamwambia Abraham nataka kulifanya jina lako liwe kubwa nataka nikufanye uwe taifa kubwa nataka nikufanye uwe baraka kwa dunia nzima Abraham akaamini akakubali akaambia uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni. Abrahamu akaamini akakubali mwanzo 15 mstari wa sita. Abrahamu akaamini pasipo kuangalia matendo yake, pasipo kuangalia shote, akamwangalia Mungu ambaye amemuita. Akasema kwamba Mungu pamoja na kwamba sielewi najua wewe ni mwaminifu. Umesema kuwa mimi ni mwenye haki, kwa hiyo mimi nakubali ni mwenye haki. Pamoja na matendo yangu nikiangalia hayaeleweki. Anasema kitendo hicho cha Abrahamu kumwaminia Mungu, kumwamini Mungu anayohesabia haki watu wasiokuwa watakatifu. Manaki kwa sababu ya imani yao kwa Yesu Kristo anasema akapewa nini haki na kwa maana hiyo akawa rafiki wa Mungu. Kwa na sisi ambao tumetia imani yetu kwa Yesu Kristo, sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo, kusoma Galatia 2:16 anasema tumepata haki kwa sababu ya imani yetu kwa Yesu Kristo na kwa sababu hiyo na sisi tunakuwa marafiki wa Mungu. Sasa swali ni hili. Wewe unajiona ni nani? Je, ni rafiki wa Yesu ama ni mtumwa wa Yesu? Na kama bado ni mtumwa wa Yesu, lini utafanya maamuzi ya kuwa rafiki wa Yesu? Kwa sababu kiu una shauku ya Yesu, kiu una shauku ya Mungu muumba wa mbingu na nchi ni wewe uwe rafiki yake. Ana shauku mno, anatamani mno wewe uwe rafiki yake. Anakuhitaji mno wewe kuwa rafiki yake. Anataka mno wewe uwe rafiki yake. Ameshafanya kazi kubwa ya kukuokoa, ameshafanya kazi kubwa ya kukulipia, akakutoa utumwani, akakuhamisha kutoka katika nguvu za giza, akakuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Leo hii shauku yake na wito wake kwako ni wewe uwe rafiki yake. Na rafiki rafiki wa kweli katika hali na mali. Si? Katika hali na mali rafiki wa kweli. Je, utakubali huo mwaliko leo rafiki? Uko tayari kukubali kuwa rafiki wa Yesu? Kama uko tayari kuwa rafiki wa Yesu, Hebu fanya maombi yafuatayo pamoja nani? Ili Yesu Kristo aingie ndani ya maisha yako, alafu muanze safari upya ya urafiki. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Asante kwa kuwa ni kiu yako na shauku yako kuwa rafiki yangu. Leo hii naamini kabisa kwamba Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu. Kisha akafufuka mimi niyo mwenye haki. E Bwana Yesu Ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Leo nachagua kuwa rafiki yako. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu na mimi sasa ni rafiki yako. Amen.
Rafiki au umefanya ya maombi mafupi. Naomba tuandike tujulishe. Nataka tujue marafiki wa Yesu wameongezeka wangapi siku ya leo. Tuma mesi sema leo mimi nimekuwa rafiki wa Yesu. Na unavotuma hiyo message basi Yesu Kristo na neema yake na nguvu ya Roho Mtakatifu anakutunza mpaka siku atakapokuja. Paka hapo tumefika mwisho jina langu naitwa Huruma Gadi. Kumbuka Yesu ni Kristo. Popote pale.